Finally! <laughs> Rapam last saya bulat 3 2003 pagi tadi ambil kunci so first day apa yang kami lakukan ialah uh, just roughly tengoklah condition rumah kemudian uh, kita orang sapu and then kita orang check kunci okey dia bagi tiga set kunci so dia bagi 18 uh, kunci so kami telah check semua dan kami Label according to bilik lah. Ini air. Little big garden here. This small one. It's my husband. With you, I can be sad. Kami dah pindah hampir sebulan di rumah baru tapi still belum habis. So proses untuk pindah settle down ni agak panjang depend pada you punya item yang you ada, keperluan you dan fungsi dan sebagainya lah. Sekarang saya share tips pindah rumah daripada saya. Tips pertama ialah proper planning dan preparation. Uh, proper planning and preparation ni boleh bagi kepada dua untuk moving out dan moving in. Untuk make sure transition moving in you uh, smooth daripada moving out tu you kena plan well. Okay, uh, you juga have to consider arrangement dan untuk moving out dan moving in ni daripada segi lori, manpower, uh, cleaning, cleaning current rumah dengan cleaning rumah baru, uh, untuk sorting barang. Dalam sorting barang, depend pada you punya item, jumlah item. Uh, ada tips yang boleh you follow adalah uh, sorting barang atau dan packing barang masa movie out tu according to the room di rumah baru ataupun type of uh, item. Untuk kami, kami pilih according to type of item. Basically, kami tak ada perabot besar kecuali katil dan barang elektrik besar pun kami hanya ada tiga sahaja. You juga kena uh, make arrangement untuk memastikan uh, installation TNB, uh, air, kemudian electrical appliance macam lampu kipas tu, uh, adakah you akan buat sendiri ke, you nak upah orang, what type of kipas ke, aircon ke, berapa horsepower yang you perlukan, everything uh, you have to plan daripada awal lah. Tips nombor dua berkaitan dengan money. Believe me, money doesn't stop flowing out the minute you get your keys. So, selagi you tak settle down semua fungsi dalam rumah you, memang duit setiasa mengalir. Uh, juga bersedia lah, even though like makan, minum luar, kalau kitchen tak settle lagi pun, you still kena makan luar. Macam kita orang masa kemas tu, musim panas, kita orang tapau air pun banyak juga. So macam mana nak tahu kita buat bajet yang betul? So depend pada duit you, keperluan you, kehendak you. So ukur pada diri sendirilah. Uh, so kalau sebelum pindah tu you dah boleh lah survey-survey uh, berapa harga pasaran uh, and then kat mana nak cari the best price. Um, kena juga consider delivery cost dan sebagainya. So perkara-perkara itu uh, membantu you budget supaya tak lari banyak lah. Definitely akan lari lah budget you. Tip nombor tiga, keep track of important items, documents, receipt dan sebagainya lah. Barang-barang uh, yang you selalu pakai, ubatan ke, uh, important document macam passport, your wallet, your handbag ke, Ataupun macam saya important item saya lah barang kaca kan. Fish magnet saya yang saya travel. So benda tu consider important. Uh, jadinya saya simpan di tempat yang asing. Packaging yang asing. Supaya saya boleh bawa naik kereta. Dan saya juga uh, menyediakan uh, one bag untuk saya dan husband. Uh, pakaian. So kami tak perlu sort baju daripada kotak-kotak. Hanya daripada bag yang kita bawa. Uh, dan jangan lupa juga lah uh, macam pakaian solat, terlekung, uh, sejadah, uh, pakaian bersih lah bila you kemah-kemah rumah kan dia akan 
messy perlu dan sebagainya so kita sediakan satu pakaian khas uh, untuk solat okay. uh, towel yang bersih untuk mandi peralatan mandi tips keempat ialah make a prioritize list apa yang penting bila you nak move out perkara penting so that ada like some sort of like SOP contohnya bila kami moving in okay, bila kami unloading barang daripada lori kami telah set satu ruang untuk kami tidur di dalam bilik nombor 2 yang kami telah uh, ada kipas ada lampu dan kami terus masuk tilam dan katil di dalam bilik tersebut Another example, uh, macam installation uh, kipas lampu, uh, has, uh, don yang buat. Jadinya bila don install, don install di bilik nombor 2 yang akan jadi bilik kami ketika kami pindah sebagai bilik tidur. Uh, then uh, don set up uh, di dapur, di toilet, okay, dua-dua toilet and then uh, ruang tamu dan bilik-bilik yang lain. Tips seterusnya, ask for help. You tak tahu apa-apa, just tanya. Macam contohnya kami uh, tak tahu kat mana nak cari orang untuk meracun uh, rumput-rumput lalang-lalang tu. So, kami tanya je orang. My last tips, stay calm. Memang penat lah bina rumah ni. So, stay calm. Apa-apa pun, stay calm. So ini video Correct Finishing <laughs> Inspection team people <laughs> Ada tengok eh Sneaking, sini joining Sini finishing Ada bah, ada tampak sama sticker macam tu Cuma banyak holonis lah.